mówimy o fali przydennej. Dennej. O fali dennej, przepraszam. <grym> Denna ta fala. <grym> Denna. <grym> I o tym, że lodowiec rozciągnął tak naprawdę... Po, 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 po całej yy, południowej Europie nawet, prawda? One gdzieś tam głębiej i tak dalej. Tak, gdzieś tam od... są, są złoża w Bitefel, od Niemiec, yy, które yy, uchodzą yy. za złoża pierwotne, prawda? Yy. Trzeba pamiętać, że ten, ta sama flora i fauna, prawda, ten sam bursztyn i tak dalej, ale w zupełnie innym złożu, to, to, to okolice Lipska, prawda. I tam to złoże ma charakter pierwotny. Specjaliści z Polskiej Akademii Nauk, prawda, jeździli do Bitterfeld, żeby oceniać to złoże i tak dalej, bursztyn, no i oceniają to jako złoże pierwotne, bardzo ciekawe. To znaczy gdzieś ten zakres lądów i płytkiego morza w ocenie nam się jawi, że z jednej strony był jakiś ląd taki właśnie na południu dzisiejszej Europy, bo to poprzez wędrówki kontynentu to mogło zupełnie inaczej się okazać, że był jakiś ląd na północy, gdzie hipotetyczna rzeka Eridan prawda, miała zbudować te złoża północne, no ale jest też z tego samego okresu złoże lubelskie. Ono jest bardzo e, niedostępne e, z racji, że leży pod e, e, warstwami już skał dzisiaj twardych piaskowców i, e, i wapieni, marmurów, hmm. prawda? E, I e, jest tylko dostępne tak na wierzchu i aluwialnie porozprowadzane w miejscu, gdzie prawdopodobnie w drugim interglacjale uderzył potężny meteoryt, prawda, w to miejsce i rozsypał, jak to, to okolice Lubartowa i górki, górki Lubartowskie. Górka Lubartowska sama jest właśnie pozostałością tego krateru po wybuchu meteorytu, prawda? No i po prostu gdzieś tam jest rozrzucony, prawda? Tak zwany no, tak. tak. Ale wracając do Bałtyku. Do Bałtyku. Do łowienia e... Czyli... Fala denna jak górnik wydobywa... Po prostu. Z dna. Z, dna. z tej warstwy oceańskiej, e... która jest odsłonięta na dnie. Tak. Jeszcze raz, bo ta sensacja nawet e... E... Stowarzyszenie Bursztyników, którego nie uznaje. E... E... W herbie tego stowarzyszenia jest drzewo pochylone nad wodą, z którego kapie żywica, prawda, do morza. Jest to bzdura, która nawet w podręcznikach szkolnych ciągle jest powtarzana. No to nawet z XVII chyba XVIII wieku sięgająca legenda, że tak ten bursztyn powstawał, że kapie Tak, no to, to, to była oświeceniowa legenda, prawda, wymyślona przez panów z Sansuci, prawda, czyli Fryderyka Wielkiego i Woltera, prawda? <śmiech> Oni tak sobie umyślili, prawda? W związku z tym, że żywica kapiąca do tego, to z Królewca i Gdańska przywożono im stworzenia morskie e, zatopione w Rusztynie, prawda? I Flądry, i Śledzie, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co, co sobie panowie zużyli. E, e, techniki e, e, inkluzji, <śmiech> wprowadzenia inkluzji do, 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 do autentycznych bursztynów, prawda? Nie są problemem, prawda? Nie są technicznym problemem. No, tak. I tego. no i poczęstowano ich rybami w bursztynie, jeszcze utwierdzając, prawda? To, co sobie panowie wymyślili, prawda? I, i ten pogląd o kapiącej żywicy z sosem nadbałtyckich do wody pokutuje do dzisiaj, prawda? I tego jest to największa bzdura, jaka można. Trzeba pamiętać, że Bałtyk jako morze ma tylko 5 tysięcy lat. No, jego początki gdzieś tam powiedzmy 11 osiągają. W postaci jeziora no, maksymalnie do 12 tysięcy lat temu, prawda? No powiedzmy, że końca ostatniego z tak, 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 dokładnie tak. Natomiast wyroby z tegoż bursztynu są znacznie starsze. Same są wyroby, starsze, same wyroby, prawda? I tak dalej. W tych formach zdrobotnych, tych wszystkich wałeczków, tych donat na cholerę i tak dalej, i tak dalej. Najstarsze są znane sprzed 22 tysięcy lat, prawda? Czyli bursztyn nie był pozyskiwany z wody, tylko ten bursztyn w cudzysłowie bałtyckim musiał być pozyskiwany w inny sposób.
No ale to, to jak mm. wiadomo, przeszły, być może niektórym nie wiadomo, ale przeszły trzy lodowce tak. przez ten teren, rozmazując po kolei wszystko, co się tylko dało po okolicy. Tak? No to chłopaki, którzy biegają dzisiaj z ultrafioletami po polach, prawda? Tak, Tego, również znajdują, bo znajdują ogromne ilości bursztynu, prawda? I, i, I ten. Teraz rozmawialiśmy, że jesień się już skończyła, orki są, są nieświeże i no tak. nie, nie, chociaż można by jeszcze znaleźć, to już wszystko wyskubane. Ciężko jest w tak, tak, tym momencie na polach coś znaleźć, bo mhm. na polach się okazuje też można znaleźć bursztyn, natomiast my skupiamy się na tym, na klasycznym, bursztynu, na tym klasycznym podejściu, czyli łowieniu bursztynu z morza. No bo to byli rybacy bursztynu, trzeba no pamiętać, prawda? Ci, którzy łowili i byli kopacze. Po prostu kopacze, ta nazwa przetrwała od tych ludzi, którzy zajmują się wydobyciem bursztynu metodami górniczymi w środowisku są nazywani tradycyjnie kopaczami. No tak, tylko że żeby być kopaczem bursztynu potrzebna jest koncesja. To zupełnie nie wchodźmy w te, 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 te tematy w, w ogóle, bo to jest to, temat może i. Łowić bursztyn na plaży można w każdej chwili bez żadnych zezwoleń. Tak. I jakby przy tym zostajemy, zakładamy, w moim przypadku to jest hobby, w twoim przypadku to jest pasja i zawód i zostańmy przy tym. Bo to, jakby to może robić każdy. Nie? Tak. Z kopaniem to już niekoniecznie. Niekoniecznie. Znaczy niby też każdy, ale jest więcej papierkologii. No, 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 bo prostu... nie wchodzi na po prostu. No, prawo ustawa o kopalinach ostatnia tak, i tak dalej. I tak, i tak dalej, to, to wielce, wielce skomplikowane. Szkoda, szkoda się, że tak powiem, w tym momencie w to bawić. Tym bardziej, że nie skończyliśmy nawet omawiać tego punktu, kiedy łowić bursztyn. No kiedy łowić bursztyn? Bo zdecydowanie zimą, prawda? To raz. Z racji temperatury, gęstości wody, prawda? W ostatniej fazie sztormu, kończącym się sztormy, było zupełnie po sztormie jeszcze raz. Bursztyn nie zjawia się w piękną pogodę, bo jest parę czynników wpływających na, na pojawienie się bursztynu. Najważniejsza jest fala denna, o której mówiliśmy, czyli pierwszy czynnik to jest sztorm, wiatr, od złoża powiedzmy, niezależnie jakie to złoże jest, od złoża. Drugie jest pojawienie się wiatru przeciwnego do fali, czyli kontra, to jest na, 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 na następny czynnik co w efekcie daje powstanie fali dennej, prawda? Te, czyli temperatura. Tak, wody. Te, temperatura wody, prawda, która musi wywołać, że ta woda jest na tyle gęsta, że ten bursztyn faktycznie pływa. I e, czy unosi się w toni lepiej, tak powiedzieć, prawda? E, czyli temperatura generalnie około 4 stopni Celsjusza, prawda? Im ziemniej, tym lepiej, tym gęściej. Tak. No to znaczy, jeżeli woda ma ujemne temperatury, bo morska woda może mieć ujemne temperatury, to też to jest powiedzmy w tych granicach od minus 2,5 temperatury wody, bo potem już ona wyraźnie zamarza, po, po 8 do 10 stopni Celsjusza. To, tak. to są jest, jest... najlepsze warunki. Najlepsze warunki. Jeżeli woda jest cieplejsza, no to jest źle, prawda? To, to jest... Już ten traci taką dryfowalność, dryfowalność i tak dalej, czyli źle się sortuje, bo może ma to tendencja, szczególnie fala denna, nie tylko do wysysania bursztynu, prawda? Zasysania, ale również do sortowania według kształtu wielkości ciężarów właściwych. I teraz ja obserwuję tych poszukiwaczy brusztynu, amatorów absolutnych, którzy przyjeżdżają tutaj i czekają, żeby było piękne słoneczko, prawda? Spacerowo, żeby była tak zwana glata, prawda? Czyli niefalujące morze, no bo to się przeziębić w wietrze można, prawda? No i w no jeszcze, Najlepiej jeszcze w weekend, kiedy akurat mam czas. Tak. Do, dokładnie, no i zjawiają się niektórzy bardzo sensacyjnie te wszystkie atrybuty łowienia bursztynu, wodery, kaszory i tak dalej, lampy ultrafioletowe, Bóg wie co jeszcze, prawda? No i tych spacerowiczów jest cała masa. No oczywiście przez przypadek zawsze się coś znajdzie, to, to jest... Są pewne ilości bursztynu, które na całym polskim wybrzeżu się pojawiają i no nie ma siły, żeby go nie znaleźć. On, on zawsze jest do znalezienia w ilości większej bądź mniejszej. 
I teraz jest pytanie, czy to, co ludzie zbierają, to ma jakąkolwiek wartość, prawda? Najczęściej to, co ci turyści są w stanie zebrać, to jest bursztyn o gramaturze wielkości główek szpilki, no. gdzie skupy, czy ludzie skupujący bursztyn, płacą za to około 15 zł za kilogram. Jeżeli jest bursztyn wielkości główek szpilki, to na kilogram wchodzi około 10 tysięcy sztuk. Kowa. I teraz pytanie, tak. czy ten człowiek się schyli, schyli 10 tysięcy razy, żeby zarobić 15 zł, jeżeli by to był w cenach zarobkowych, czyli tak. No i zrobi potem z tego sobie e, rozpro, rozpropagowaną przez księdza Klimuszkę e, e, pseudolekarstwo w postaci no. e, na, nalewki, która jest alergicznym i obrzydliwym świństwem, prawda? No ale no dobra. Znaczy, ja trochę takich ludzi rozumiem, bo jeszcze jest to doskonała gimnastyka na świeżym powietrzu, jeszcze z dobrą motywacją. I ja osobiście po topik się schylam. Ale mam też swoje trochę inne powody, również lecznicze. A tak, żeby się, nie wiemy jakie żeby są, się ten, po ten topik schylać. I na pewno o tym też w którymś tam momencie o tym powiem. Się, się odcinek taki nakręci. Tak, tak, bardzo chętnie. Ale w każdym razie i to się odbywa. To, yy, yy, na pewno, żeby był bursztyn, jest potrzebne ciśnienie. Wyobraźmy sobie, jeżeli bursztynu nasypiemy do butelki z wodą, może być słodka woda, prawda? I on osiądzie nam w tej butelce na dnie, prawda? Zakorkujemy i korek zaczniemy dociskać, zwiększając jak gdyby ciśnienie, prawda? W całej butelce. W całej butelce, to bursztyn nam się podniesie do góry. Czyli jak idą chmury deszczowe, to one jak, tak jakby dociskają ten kolor. Dociskają i on jeszcze lepiej pływa. Okay. Czyli e, jeżeli jest to zima, to znaczy śnieżyca, mm -hmm. wiatr i pochmurne niebo, prawda? Czy, czy, czy ten, to jest ten czynnik, o, to jest to, co wspomaga, prawda? Mm -hmm. Potem jeszcze jest, ch chyba bardzo ważny, on jest nieznaczny, e, e, ale istotny, prawda? Przypływ bałtycki. Też mam wrażenie, że kwestia pływów, o ile nie ma znaczenia y, dla statków, tak jak w portach, tak. na dużych akwenach y, atlantyckich, powiedzmy, czy pacyficznych, gdzie tam pływy są 15-metrowe, tak. y, na Bałtyku pływy są y, między 15 a do, do pół metra, się tak to wylicza teoretycznie. Y, oczywiście według tej całej metodologii, w zależności od tego, czy jest zyginę, czy kwadraturowe, czy to jest tak. pełnia, czy to jest kwadra, to, 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 to jest osobny temat. Natomiast mam wrażenie, że te pływy z, ze swoich spacerów mają znaczenie. Mają to... znaczenie, bezspornie, e, zwłaszcza gdy już e, mamy taki moment, że to falowanie jest bardzo słabe. Mm -hmm. e, to pływ potrafi dopchnąć, powiedzmy, e, że fala do e, przypływu potrafi dopchnąć, jeszcze jak jest wiatr ten od południa, jakby na nowo dopchnąć bursztyn. Jeżeli pływ ten tu dla, dla tego wybrzeża jest nocny, to bardzo często właśnie ten bursztyn pojawia się w nocy. Po Prawda? Taki wręcz wyrzucony na, na plażę. Stąd wszyscy ci, którzy byli kuracjusze tutejszych uzdrowisk, prawda, czy domów zdrojowych, przyjeżdżające, oni biegną rano na ten, szukając po tym przypływie bursztyny. Istotnie te drobiazgi, które ta fala przypływu może przynieść, są. Ona faktycznie zmienia, prawda? Ale jeszcze jest jeden czynnik bardzo ważny, zwłaszcza gdy falowanie w Zatoce Gdańskiej od Yy, ujścia Wisły po rosyjską granicę yy, jest zachodnie yy, czy z kierunkami zachodnimi wchodzi wyraźnie yy, a to jest 80% wiatrów trzeba pamiętać i kier yy, kierunku, czyli większość zaczyna nie iść z Wisły słodką wodę i teraz, która się w zasadzie nie miesza od razu z wodą morską. 
Ona jest w dzień bardzo łatwo rozpoznawalna, takie mętne tonie. Ta woda jest po prostu zwisły, brudna, mętna. I ją widać po prostu, całe pasma prawda, tej wody. Z natury ona jest rzadsza i przykrywa często takimi całymi warstwami wodę słoną i jak gdyby fala denna chodząca pod tą słodką wodą, pod warstwą słodkiej wody, ona tylko do pewnej wysokości ciągnie do tej słodkiej wody ten materiał. I potrafi nie przenieść to przez ryfy nawet, czyli poprzeczne mielizny, i wtedy może wejść tylko ten bursztyn na tak zwanych depkach, miejscach, gdzie teoretycznie woda odpływa od plaży i wchodzi. Z tej racji, że tej słodkiej wody jest dużo, to ja bardzo chętnie, jeżeli wybieram miejsce połowu bursztynu, to wybieram depki. Czyli co, co to są te depki? Depki to są miejsca, takie mielizny, które przecinają poprzeczne ryfy, mielizny, Najczęściej trzy te mielizny są w morze, z racji, że tam woda wypływa. Że fala denna ciągnie górą nad tym prądem ten materiał, tam nie ma tych przeszkód w postaci ryfów i słaba fala, bądź ta fala, która jest przykryta jak gdyby słodką wodą, pozwala, pozwala w tych miejscach, że mimo wszystko jakiś bursztyn wchodzi, prawda? A czy taką depkę z plaży idąc na piechotę można rozpoznać? Tak, no to są cypelki, po prostu co 600, 700, 800 metrów może wchodzący taki szpic, jak się tu mówi na Kaszubach, mówiąc, prawda? Cycek, tak? cycek, prawda? No, szpic okay. wchodzący, to się nazywa depka, prawda? Okay. Okay. Taka mielizna, jak rozpoznać to w ogóle w czasie falowania depkę? Nie jest to trudne. Z tej racji, że jest to mielizna daleko wychodząca w morze, fale przybojowe łamią się dalej, głębiej w morzu. Czyli ten zarys po łamiących się falach widać. Czyli jeżeli fala łamie się przy brzegu, niedaleko od brzegu, no to jest, znaczy, że jest głęboko. A jeżeli się łamie dalej od brzegu, to ten. Chyba, że jest tak potężny sztorm i na całej powierzchni się fala łamie, bo Bałtyk jest na tyle płytki, że fala się potrafi łamać na całej powierzchni Bałtyku. Tak. Prawda? Bardzo nie... nielubiany akwen przez żeglarzy. To jest jeden, nie są fale ani wysokie, ani długie, ani ten. Jest nieregularna, jest nieregularna nie krótka, wstrętna fala gdzie prowadzi do licznych katastrof morskich, mm. prawda, nieszczęść i tak dalej, i tak dalej, powstające bardzo łatwo na Bałtyku białe szkwały, prawda. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych akwenów do żeglugi na świecie, trzeba sobie zdawać sprawę. Ci ludzie, którzy bagatelizują Bałtyk jako niebezpieczeństwo, grubo się mylą, prawda? Bałtyk jest potwornie niebezpieczny. I nie tylko na głębinach, okazuje się, że również przy samym brzegu. Przy samym brzegu. I podstawa, tą, którą chyba we dwóch możemy apelować do wszystkich, że mm -hmm. szczególnie tak. zaczynających, zdrowy rozsądek. Yy, tak. Yy, nie ładować się za głęboko. Dwa tygodnie temu utopił się nam taki amator po wiatr bursztynu w Stegnie właśnie. W Oderach yy, przewrócił się. Za nie, głęboko. Yy, yy, Wodery mają w sobie bańkę powietrza, odwracają delikwenta do góry. Nogi do góry, jak nogi do góry, tak, głową w dół. No i w tej pozycji w lodowatej wodzie i bez oddechu można wytrzymać dwie minuty, trzy, no i, no i po chłopie wszystko. Czyli zdrowy rozsądek przede wszystkim. Tak. Bez względu na to kiedy. Dokładnie. I ja w ogóle tych śmierci przy połowie bursztynu zebrałem to, co po wojnie ludzie opowiadali, to, co zasłyszałem, bo nie ma statystyk na ten temat. Ja z tym wypadkiem teraz w 2019 roku, tuż w, okolicy, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, prawda, 
to jest 21 sztuk, 21 osób, które naliczyłem, utopiły się w czasie łowienia bursztyny, prawda? Tak, to są przypadki, o których Ty wiesz. O których ja wiem, prawda? To nie znaczy, że to są wszystkie, tylko no tak. te o tych do, do, dokładnie wiem i są potwierdzone w jakiś sposób. Ale też nie ma się do, do końca czego bać, jeżeli się ten zdrowy rozsądek zachowuje, bo łowi bursztyn w ciągu roku znacznie większa ilość osób. Tak, to tysiące osób. To tysiące osób wybrać. potrafi na plaży wyjść, jak w zeszłym roku, właśnie w 2019, w Jantarze poszła rano wiadomość w telewizji, że sypnęło, no to tam około tysiąca osób w pewnym momencie na plaży było tak, spokojnie. Tak, nie było gdzie kaszora włożyć tak. do wody, prawda? Dokładnie. Więc i nikt się nie utopił, więc można się, natomiast warto pamiętać o tym, że jednak ten zdrowy rozsądek powoduje, że szczególnie jeżeli wychodzimy sami, tak jak ja na przykład lubię samotnie łowić po nocy, tobie się również zdarza, no to to jest wtedy jakby podstawa to, to, to zachować po prostu BHP, tak, to, to tak, podstawowe. Tak. No to, ale już zaczęliśmy mówić, wchodzi, zaczęliśmy wchodzić w tą tego. Wiemy kiedy, prawda? Tak. Wiemy przy jakiej fali i w jakich warunkach. Jak prawda? mniej więcej to rozpoznać? Eee... Kiedy się można spodziewać po warunkach meteo pogodowych, tak. eee... że może być? To, to znaczy trzeba śledzić te też warunki pogodowe po prostu w komputerze dzisiaj, które mówią, że wiatr od północy i zmiana wiatru następuje na wiatr południowy, no, prawda? Dokładnie, to po pierwsze, po drugie kamerki są internetowe na plażach, można nawet nie wychodząc z domu wstępnie ocenić warunki, czy się jest po co ruszać po prostu. Tak, ja, jaka fala? Falę denną rozpoznaje się po tym, jeżeli ona się zaczyna i jest moc, mocna i wiatr kontra wieje w stosunku do niej, czyli to, to jest zjawisko całe, że grzywy fali nie są odchylone zgodnie z ruchem fali, ta fala jak gdyby grzywę ma i wiatr porywa pianę i tego w stronę morza. W stronę morza. Prawda? Czyli jedno spojrzenie w taką kamerkę powoduje, o jest fala denna, widać ją po prostu. No, no, jest, warto się zainteresować. Warto się zainteresować i, i tego. Czy, czyli nie ma tej potrzeby bez przerwy siedzenia na plaży, śledzenia i tak dalej. Jeżeli komuś sprawia to przyjemność, bo przyjechał bardziej da, spacer, pochodzenie, oddychanie areozolem morskim, prawda, co jest niezwykle zdrowe, to bardzo proszę, tylko proszę o czapce zapomnieć i ciepłym ubraniu, nie? Bo to, prawda, tego, ja dzisiaj w nocy wybrałem się bez czapki, prawda, wytrzymałem pół godziny i chodu, prawda, i więcej nie, to, to zapalenie za to pewne, prawda. No oczywiście. Czyli teoretycznie, kiedy mamy omówione, tak, tak, teraz możemy jest przejść o ubraniu do, do tego, i to czym, po pierwsze, tak, tak, to czym, się, co się ubieramy. W czym łowić? Myślę, że to jest moment, w którym będziemy musieli sobie zrobić kolejną przerwę techniczną. I zapraszamy do kolejnego odcinka, jeżeli Was ten temat interesuje. Już wkrótce. Zapraszamy. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.